یاد یاد رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم جو پورا بنایا ہے اس سسٹم کے اندر چاند بھی ہے سورج بھی ہے رات بھی ہے دن بھی ہے یہ آسمان بھی ہے اور یہ پہاڑ بھی ہے یہ پورے سسٹم کے اندر ان کو کہتے ہیں آیات قونیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تو سائنز ہیں کہ جن کو دیکھ کے آپ اللہ تعالیٰ کی پاور کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جس نے یہ پرفیکٹلی بالکل ڈیزائن کیا اس دنیا کو وہ انٹیلیجنٹ بھی ہوگا وہ حکیم بھی ہوگا وہ علیم بھی ہوگا وہ رشید بھی ہوگا وہ سمی بھی ہوگا وہ بصیر بھی ہوگا اور وہ قدیر بھی ہوگا یہ اس کائنات کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے لیکن انسانوں کا ٹیسٹ تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتے رہا کہ دیکھو سورج کو ہم نے کس طرح مسخر کیا ہے چاند کو دیکھو اس کے اوپر اس کی جو کبھی کرسنٹ ہوتا ہے پھر بڑھ جاتا ہے پھر فل مون ہو جاتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے تاکہ تمہارے لیے فائدہ ہے تاکہ تم مہینوں کا سالوں کا حساب لگا سکو اور پھر یہ رات اور دن دیکھو بالکل پرفیکٹ ٹائمنگس ہیں ایک اسکیجولڈ ہے رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے ساڑھے سات بجے مغرب ہوتی ہے سات پچیس پہ ہوتی ہے اسی طرح چل رہا ہے ایسا نہیں ہوا رمضانوں میں کہ کسی دن چھ بجے مغرب ہو پورا ایک سسٹم تھا جب اس سسٹم کا جو پرپز ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو تباہ کر دے یہ پورا کا پورا سسٹم اللہ تعالیٰ ڈسٹرائے کر دے اور اسی ڈسٹرکشن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ ذکر کرتا ہے ادھر شمس کو رنگ یہ سورج کا کام کیا تھا یہ لائٹ دیتا تھا یہ بلب تھا پوری دنیا کے لیے ادھر شم سکو برت جب یہ سورج بے نور ہو جائے جب یہ سورج کی لائٹ ختم ہو جائے اور وہ ادھر نجوم القدر اور یہ ستارے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایگزامپل دیتے رہا دیتے رہا کن ستاروں کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح آسمان کو بیوٹیفائی کیا جب اس کا بھی مقصد ختم ہو جائے گا تو یہ بھی ستارے گرنے شروع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر رات اور دن نہیں رہے گی رات اور دن سورج کی وجہ سے ہوا کرتا تھا چاند کی وجہ سے ہوا کرتا تھا جب ادھر وجم یا شمس ہوا القمر جب سورج اور چاند کو آپس میں ٹکرا دیا جائے گا تو یہ رات اور دن بھی نہیں بنے گا تو یہ پورا کا پورا سسٹم یہ جو آپ کو پہاڑ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ وجہ اللہ پیہا رواس یا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کو سٹیبل کرنے کے لیے ارتویکس وغیرہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیلے لگائے لیکن جب اس زمین کو اور ان پہاڑوں کا مقصد ختم ہو جائے جب اس سسٹم کو ڈسٹرائے کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اسی پہاڑوں کے بارے میں بولتا ہے سوئی اور دل چھپا لو کہ ان پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور ایک ایک رائٹ میں آتا ہے کہ ان پہاڑوں کو اس طرح اڑایا جائے گا جس طرح روئی کے گولے اڑ گئے تو یہ اڑنے شروع ہو جائیں تو یہ پورا ڈسٹرکشن ہے پورا سسٹم کا اینڈ ہے اور ظاہر سی بات ہے اس کے بعد ایک نئی دنیا ہے اور ان سائنس کا فائدہ نہیں تھا کیونکہ اب ساری حقیقتیں کھل جائیں گی سائنس جب چاہیے ہوتا ہے جب کچھ ہڈن ہوتا ہے میں پھر میں نے کچھ چیز چھپا لی اکثر میں بولوں اس کا سائن یہ ہے جب سائنس کی بات ہوتا ہے اب یہاں پہ ختم ہو جائے گی کیوں اب سب کچھ کھل جائے گا وجہ اور اب بکا و المر کو سب پن سفا اس دن اس دن آپ دیکھیں گے یہ آسمان جو ہے جس کی اللہ تعالیٰ ایگزامپل دیتا تھا کہ آسمان کو دیکھو سات آسمان ہم نے کس طرح بغیر پلیٹس کے بنائے یہ اس دن یہ والا آسمان نہیں رہے گا ایسا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فقانت ابوابا ان آسمانوں میں ہم کیا بنا دیں گے دروازے بنا دیں گے کیوں ان دروازوں کو کھولا جائے گا اور پھر فرشتے نازل ہوں گے آسمانوں سے